Frau Professor Habeck, wir sind hier beim San Antonio Breast Cancer Symposium 2018. Es gab verschiedene Vorträge zum triple negativen Brustkrebs, also keine Hormonrezeptoren, keine HER2, Neuüberexpression 3+. Ähm, was wurde da gezeigt und wie relevant ist das für den Alltag? Ja, ich denke, es waren so ein paar Vorträge, die recht praxisnah waren, vor allem dann auch bei der frühen Erkrankungssituation. Und es wurde nochmal ein Update gezeigt der Impassion 130 Studie, die wir ja in München beim ESMO 2018 schon gesehen hatten mit den äh, Gesamtüberlebens Daten, dass bei Patientinnen in der Erstlinienmetastasierung, wo der Tumor die PDL1 positiv ist auf den Immunzellen, dass dann äh, diese Immuntherapie besonders gut wirkt mit einer Chemotherapie und einen Gesamtüberlebensvorteil von zehn Monaten bewirken kann. Das war nicht so gepowert, das war nur eine deskriptive Gesamtüberlebensanalyse, aber ich denke, es ist klar, dass wir hier weiter am Ball bleiben müssen und die Zulassung wird eingereicht werden in den USA und das wird eine Therapie werden, die wir dann auch zur Verfügung haben. Sehen Sie da die Chance, dass wir in Deutschland auch relativ bald eine Zulassung und damit auch eine Erstattung bekommen können? Ich denke, wir haben ja in der Erstlinientherapie, zum einen haben wir noch Studien, die laufen, wo man auch die Chance hat, auch in der 2 zu 1 Randomisierung zum Beispiel an Immuntherapien zu kommen. Zum anderen haben wir auch andere zugelassene Therapiemöglichkeiten, gerade für die Erstlinientherapie, sodass dass man da jetzt nicht Panik haben muss, wenn man nicht sofort eine Immuntherapie bekommt. Wie gesagt, die Daten sind noch sehr vorläufig, auch was das Gesamtüberleben angeht. Aber ich denke, wir werden in Deutschland natürlich, wenn die Zulassung in den USA kommt, auch rasch eine Zulassung in Europa haben. Und da sind wir dann in Deutschland in der glücklichen Situation, dass wir dann auch diese Therapien eben sofort bei unseren Patienten einsetzen können. Aber wichtig, keine Therapie, die momentan funktioniert, abbrechen, um dann auf irgendwas Neues Nein, um Himmels Willen. Also das ist ja nur verglichen worden gegen Chemotherapie alleine. Und wir haben zum Beispiel in Europa ja die Möglichkeit, auch mit Bevacizumab in der Erstlinientherapie zu arbeiten. Ähm, auch die Kombination von Napaklitaxel und Carboplatin ist eine sehr gute Erstlinienkombination in der äh, triple-negativen Situation, sodass ich sagen muss, das sind neue Daten. Und die, ich glaube, die Aufregung auch um diese Daten war ja vor allem, dass wir zum ersten Mal Phase-3-Daten haben, dass es beim Mammakarzinom funktioniert. Es werden noch weitere Studien. Studien kommen. Andere Firmen haben einen etwas anderen Weg gewählt, um ihre Immuntherapeutika Pembrolizumab zum Beispiel zu evaluieren. Auch diese Daten werden wir warten. Und was hier jetzt gezeigt wurde, war, dass, die, ähm, dass wirklich dieser Test sehr wichtig ist. Und auch der ist noch nicht in jeder Pathologie etabliert. Nicht jeder PDL1-Status ist dieser PDL1-Status, der hier so prädiktiv war. Es wurde hier gezeigt, dass die Patienten, die im PDL1 negativ waren, das waren 49. 40 Prozent der Patientinnen äh, oder 59 Prozent der Patientinnen, 41 Prozent waren positiv, dass die keinen Nutzen hatten. Das ist ja auch wichtig zu wissen. Und es, ich glaube, was man auch verstehen muss, ähm, PDL1 wird auch bestimmt bei anderen Karzinomen, bei Lunge und, und so. Und da ist die, ähm, der Test ein ganz anderer. Das, da wird auch zum Beispiel über 50 Prozent gegenüber weniger als 50 Prozent verglichen. Und bei der Brust jetzt hier in dieser Impassion-Studie war es der Status auf den Immunzellen. Es war ein Prozent Positivität ausreichend, damit der Therapieerfolg da war. Und das muss erst etabliert werden. Also da muss man ganz, ganz kritisch auch auf den Test gucken. Und ich glaube, da müssen sich auch die Fachgesellschaften erstmal mit beschäftigen. Aber in der Studie haben die Patientinnen, die, die das PDL1 nicht überexprimiert haben oder vorhanden hatten, die haben nicht profitiert, oder? Die haben definitiv von Atezolizumab nicht profitiert. Aber wie gesagt, es gibt andere Therapien. Pembrolizumab-Studien werden wohl nächstes Jahr auch gezeigt werden. Und da ist es vollkommen unklar, ob dieser Test auch genau der gleiche Test oder ein anderer Tester eine ähnliche Relevanz hat. Also es gibt noch sehr, sehr viele offene Fragen. Trotzdem glaube ich, dass man schon sagen kann, dass sich da eine ganz neue Therapiemöglichkeit auftut. Gab es noch weitere Daten zum Triple-Negativen, vielleicht in der frühen Situation? Ja, gab, war alles am ersten Tag hier in San Antonio, an dem Mittwoch. Es gab eine interessante Studie, 
erstmal so eine Meta-Analyse nochmal aus der Literatur zur Frage Neoadjuvante Chemotherapie, was bringt das fürs Überleben? Und die haben also fast 30.000 Patientendaten letztlich aus 52 Studien, glaube ich, die publiziert waren, genommen, die eben auch zeigen können, dass diese PCR, also das Verschwinden des Tumors zum Zeitpunkt der Operation, doch gerade auch bei den triple-negativen Patientinnen sehr äh, vorteilhaft ist, was die Gesamtprognose angeht. Was man auch gesehen hat in dieser Meta-Analyse, aber da bin ich mir nicht so sicher, ob das wirklich ausreichend belegt wird. Wir haben da zum Beispiel bei der WSG auch andere Daten zu dem Thema, dass eine Chemotherapie nach der Operation dann nicht mehr so viel gebracht hat. Nach der Operation, wenn keine PCR wenn erreicht keine wurde. Wenn keine PCR erreicht wurde. Das war die Meta-Analyse. Dann gab es noch eine kleine Studie aus Peru, die haben geguckt, jetzt adjuvante Chemotherapie beim triple-negativen Mammakarzinom und haben geschaut, ist es wichtig, wie schnell ich das beginne und die haben festgestellt, man sollte das innerhalb des, des ersten Monats quasi nach der Operation beginnen, dann ist das am besten für den Krankheitsverlauf. Das äh, ist in Deutschland vielleicht gar nicht mehr so relevant, diese Analyse, weil wir ja eigentlich empfehlen, dass triple-negative Karzinome neoadjuvant behandelt werden sollten mit Chemotherapie, das heißt vor der Operation und da wissen wir auch Daten der GBG zum Beispiel, dass hier durchaus nach Diagnosestellung auch mal zwei, drei Wochen oder auch vier Wochen ins Land gehen können, bevor man mit der Therapie beginnt, wenn zum Beispiel im Rahmen einer Studie noch gewisse Voruntersuchungen fällig sind, dass sich das nicht negativ auswirkt auf die Prognose der Patienten. Das heißt, der frühe Therapiebeginn in der neoadjuvanten Situation noch vor der Operation ist so günstig, dass man da doch ein paar Wochen auch Zeit hat, bis das alles sozusagen alle Befunde da sind, man dann beginnen kann. Was sind denn üblicherweise momentan oder was ist Standard, was man als Chemotherapie für den triple-negativen Neoadjuvant gibt? Also am besten Anthrazykline und Taxane und das Ganze in der Sequenz. Wir machen ja in Deutschland viel viermal EC, am besten auch dosisdicht bei einer Risikosituation, gefolgt von zwölfmal Paclitaxel. Und dann geben wir in Deutschland ja auch gerne noch Carboplatin dazu. Da weiß man sicher, dass das die PCR-Rate verbessert. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, eine PCR zu haben, ist größer. International, gerade hier in den USA, ist man da noch etwas zögerlich, weil man doch Angst auch vor Toxizitäten hat. Aber nach meiner Erfahrung, Erfahrung Carboplatin wöchentlich gegeben, AUC2, AUC anderthalb, wenn es Nebenwirkungen gibt, wird eigentlich so ganz gut vertragen. Und ich würde das persönlich jeder Patientin anbieten und dann lieber das absetzen, wenn es nicht so gut vertragen wird. Und dann vielleicht noch die postoperative Therapie. Ja. Dann wissen wir ja, wenn man keine PCR hat, dann ist letztlich der Krankheitsverlauf schlechter, als wenn man eine PCR hat. Und da gab es ja die interessanten Daten aus Japan schon vor einiger Zeit, auch glaube ich hier in San Antonio erstmalig vorgestellt, dass man dann noch mit äh, sechs Monaten Kapizetabine als Tablettenchemotherapie arbeiten kann. Und da gab es jetzt äh, hier auch noch mal einen interessanten Vortrag der geikam studie zusammen mit der Chiboma, das ist eine südamerikanische Studiengruppe, die haben Patientinnen triple-negatives Mammakarzinom nach Standardtherapie, Anthrazyklin, Taxan in der Regel genommen und haben denen dann randomisiert nochmal sechs Monate Kapizetabine versus keine weitere Chemotherapie gegeben und diese Studie war negativ. Das heißt, es bringt gar nichts, wenn man nicht neoadjuvant arbeitet und die Patienten schon mal vorselektiert, die eine schlechtere Prognose haben, einfach wie mit der Gießkanne allen mehr Chemotherapie zu geben. Aber das Konzept, was wir in Deutschland fahren, neoadjuvante Therapie, Anthrazyklin, Taxan, gegebenenfalls Platin und wenn dann keine PCR erreicht wurde, nochmal ähm, Kapizetabine anbieten. Ich glaube, das ist ein sehr gutes Konzept. Sehr schön. Ähm, wie wichtig finden Sie denn beim triple-negativen Brustkrebs, dass man auch eine genetische Testung macht? Das ist essentiell heute. Das hatten wir auch, beim, bei der, als wir kurz über Impassion gesprochen haben, vergessen, dass wir natürlich diese Patienten spätestens in der Metastasierung testen müssen, weil wir mit einem PARP-Inhibitor dann auch in der Metastasierung ein neues Therapie ähm, Prinzip zur Verfügung haben und in Deutschland testen wir eigentlich Patientinnen bis zum 50. Lebensjahr auf alle Fälle. Die Amerikaner testen bis 60 auch 
eben auch unabhängig von der Familienanamnese. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, weil die Häufigkeit eben höher ist, dass eben so eine Mutation vorliegt bei den trippelnegativen Karzinomen und das natürlich Auswirkungen hat, wie ähm, operiere ich, wie will sich die Patientin schützen, möchte sie vielleicht auch eine kontralaterale Mastektomie, ähm, was machen wir mit den Eierstöcken, um einfach das Beste, mögliche Programm für die Patientin dann zusammenstellen zu können, ist es wichtig und in der Metastasierung, wie gesagt, wahrscheinlich ab Anfang 2019 PARP-Inhibitoren und da wissen wir bei Patientinnen mit einer BRCA-Mutation, die einen PARP-Inhibitor kriegen, wenn die den sehr früh bekommen, erst am, idealerweise gleich am Anfang der Therapie, dass sie dann äh, auch deutlich länger leben, als wenn sie eine Chemotherapie bekommen. Also ganz, ganz viele neue Möglichkeiten, um bei dieser Erkrankung auch dem Patienten wirklich helfen zu können. Man versteht also auch das triple negative Karzinom immer besser, dass da eben auch Unterschiede sind und damit auch Therapieunterschiede? Ja, also wir, ich glaube, dass wir in Zukunft gerade in der Metastasierung dann wirklich anfangen müssen, nicht sofort zu therapieren, nur weil es triple negativ ist, sondern zu schauen, wie ist der Immunstatus, Stichwort PDL1, wie ist der BACA-Status und dann eben anfangen, so ein Therapiepaket zu schnüren. Vielen herzlichen Dank. Gerne.